ডাক বাবা আল্লাহর কাছে হাজার শোকর যে শেষ পর্যন্ত শব্দটা তোমার কর্ণকুহরে পৌঁছেছে আচ্ছা দশটা পর্যন্ত মানে ঘুমায় কি করে বলো তো দেখো মেজাজ খারাপ রাখার ওঠো ওঠো বলছি আমি সকালে উঠে কি করব কি করব মানে ফ্রেশ হয়ে অফিসে যাবে অফিসে যাও কিন্তু <laughs> সাংঘাতিক বুদ্ধি বের করেছিস তো জরি শোন রেকর্ডারটা তোর শাড়ির আচরণ নিচে করে নিয়ে যাবি তারপর রেকর্ডারটা মানে যেখানে যেটা দিয়ে রেকর্ড হয় সেই বোতামটা বলো তুই টিপ দিবি টিপ দিয়ে ওরা যেখানে কথা বলে তার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রাখবে শোনো আবার একশো মাইল দূরে রেখো না তাহলে যা বলবে কিছু শোনা যাবে না নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে একশো কথা বলবে যদি যা তো রেকর্ডারটা নিয়ে আয় খালাম মা আগের টাকাগুলি দেয়া দেন বাড়িতে টাকা পাঠা লাগবে না শরীরটা বেশি ভালো না হ্যাঁ তুই কয় টাকা পাবি যে এ কয়টা টাকা দিয়ে ওনার চিকিৎসা করাবি খালাম মা গরিব মানুষ তো সব কিছু অল্প তেরি অল্প আচ্ছা ঠিক আছে আগে কথাগুলো রেকর্ড করে আনবি তারপরে এক হাতে রেকর্ডার দিবি আর এক হাতে টাকা নেবি ঠিক আছে ওকে রেকর্ডার দিয়ে আসে মা খাও না একটু আচ্ছা মা ওই বাইরের দেশে নাকি ঘরের সব কাজকর্ম নিজেদেরকে করতে হয় জি আর ওখানে তো আর আমাদের দেশের মতো কাজের লোক পাওয়া যায় ওই বাবা আমাদের দেশেও এখন কাজের লোকের অনেক সমস্যা বিশেষ করে গার্মেন্টস হওয়ার পথ থেকে আরে শুরুর বেতনে নাকি ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা আর তুমি বলো কেউ তাহলে মানুষের বাসায় কাজ করতে আসবে আচ্ছা রুবানা তুই ঘরের সব কাজ নিজ হাতে করিস এই ঘর মোছা পরিষ্কার করা রান্না বান্না সব করিস শুধু তাই না কাজের পাশাপাশি তিনটা বেবি সিটিং হোক বাবা সেটা আবার কি যেসব মায়েরা বাইরে কাজ করে ওরা সকালে অফিসে যাওয়ার আগে ওদের বাচ্চা আমার কাছে নামিয়ে দিয়ে যায় আবার অফিস থেকে ফেরার সময় পিক করে সারাদিন আমি ওদের মা ওদের খাওয়াই দাওয়াই ঘুম পড়াই হাগুমুতি করাই 
বিশাল সমস্যা হয়ে গেছে কি হচ্ছে কত রাত হয়ে গেল বাবা তো এখনো অফিস থেকে ফেরত নেই रुबाना ठीक बापर मत हो चाकी कर ले তোর ওই হিংসুটে খালার মতন তুইও জ্বলে পুরে মরবি এই যে বলে দিলে এক কথা মা লন্ডন যাওয়া এত সহজ না যে আমি তো মূর্খ গবে তুই যা বোঝাবি আমি তাই বুঝব এই দেশ থেকে লন্ডনে যেন কেউ আর যায় না কি বাপের ফট করে বাবা কিন্তু কখনো এত রাত করে বাসায় ফিরে না তুমি একটু বাইরে গিয়ে দেখবে তুমি কোথায় আছে যাও না শোন প্লেনে ওঠার আগ পর্যন্ত কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই কে জানে এই কোন দিক থেকে আবার বাগড়া দিয়ে বসে আচ্ছা লন্ডনে নাকি খুব ঠান্ডা আমি কি করে বলবো মা আমি কি কখনো গেছি লন্ডনে বঙ্গবাজার থেকে কিছু গরম কাপড় চিপড় কেনা দরকার আল্লাহই জানে লন্ডনে জিনিসপত্রের দাম কীরকম সবই তো ঠিক আছে মা কিন্তু ভিসার ব্যবস্থা কী করবে আরে ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলবো তুই শুধু তোর কাপড় চোর বোঝানো শুরু করে দেবে ঠিক আছে শোন সারাক্ষণ গলায় মাফলার পেঁচিয়ে রাখিস তোর আব্বার কোনোর মেজাজটা এত খারাপ হচ্ছে না আজই কেন রাত বারোটা বলুন তাকে বাইরে থাকতে হবে হ্যাঁ ওই সিএন এন বিবিসি থেকে তো একটু ওয়েদারটা বলতে পারতো এত টেনশন আমার একদম ভালো লাগে না खुब बस स्वाभाविक 
শোনো উত্তেজিত হতে মার কোন কারণ লাগে খালা যেমন মাও ঠিক সেই অথবা বিশ্বকাপের কথা তোমার মনে আছে ওই যে আমি ছাদে আর্জেন্টিনা একটা ফ্ল্যাগ লাগাতে খালা করলো কি ছত্রিশটা ব্রাজিলের ফ্ল্যাগ লাগে বসলো অথচ খালা কিন্তু আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে বাবা বলো তোরা দিন দিন বড় হচ্ছিস আর এসব কি হচ্ছিস তোরা মানে আমি কি করলাম কি করলাম মানে বলে তো কোনো লাভ নেই বাবা কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব না এই সামান্য ব্যাপারটা মা যদি না বুঝতে চাই তাহলে সম্ভব না তুই বললি কি করে কোথাও খোঁজ খবর নিয়েছিস শোন কাল সকালে যখন বের হবি তখন প্রত্যেকটা জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুন লন্ডন যাওয়া যায় শাশুড়ি কেন লন্ডন পাঠাতে চাচ্ছে বলতো তোমার ছেলের বউ লন্ডন থেকে টাকা রোজগার করে আসলে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ করবো তো তাই আচ্ছা বাবা কাল সকালবেলা আমরা পুরো পরিবার মিলে ট্রাভেল এজেন্সিতে যাব তোমার বৌমাকে লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হ্যাঁ 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 তাড়াতাড়ি করো আমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা মা যাচ্ছে সেখানে আমার যা দরকার কি মা তাছাড়া আমার দুটো ডিউটিও আছে আমরা তো দুইটার আগেই চলে আসবো আর দেরি হলে তোমাকে তাহলে আমরা হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আসবো বোমা যাও তৈরি হয়ে নাও মানে আমরা পরিবারের সবাই মিলে চেষ্টাটা করি লন্ডন বলে কথা তারা হলে ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো কত করছি যেমন ধরো লাইক পটল পটল ভুলিং ডিচ বলো না তুমি চুপ করো তো একদিন লোক কথা বলছে আপনাদের যা বয়স মনে করেন ভিসা দিয়ে দিয়েছে দেখুন আন্টি বিদেশ হচ্ছে ফরেন এই যে আমাদের এইসব ডোমেস্টিক এম এ বি এ পাস ফরেনের শিক্ষার কাছে ভেরি তুচ্ছ আমি এই যে আমি ভ্যারাইটি দেশে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছি বিগ বিগ ডিগ্রি তাদের ওখানে গিয়ে কি করে তারা জানেন ও সি ডিসি পরে অবশ্য কিন্তু তারা হোটেলের প্রোপাইটার হয়ে যায় তারপরে কি করে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ফার ডিস্টেন্সের রিলেটিভ পর্যন্ত ধরে তার মানে 
তার মানে আমার মেয়ে নার্স হিসেবে ওখানে যাওয়ার কোনো দরকার নেই নো নেড নো নেড আন্টি কোনো দরকার নাই আনি হচ্ছে কুক প্রফেশন আপনি পরে নেকি কোনো মতে যদি একটা গুড রেস্টুরেন্টের কুক হয়ে যান তাহলে তো আর ফিনে আর আমাদের দেশের মেয়েরা আপনি তো জানেন না আন্টি আমাদের দেশের মেয়েরা মাশাআল্লাহ অটো ফরম্যাটে গুড কুক আর আমার মেয়ে মাশাআল্লাহ ডিম ভাজা থেকে শুরু করে কোরমা পোলাও সব রান্না করতে পারে ওর মশলার গুণ লাগে না বাবা ওর হাতের গুণই যথেষ্ট আচ্ছা যাও ও লন্ডন যাওয়ার আগে তোমাকে একদিন রান্না করে খাওয়াবে ও আন্টি আসল কথাই তো জানা হয়নি আপনারা কোন দেশে ওনাকে পাঠাতে চান লন্ডন ও পাশের বাসের একটা মেয়ের কাছ থেকে শুনেছে যে লন্ডনে নাকি নার্সিং পেশার খুবই ডিমান্ড ভেরি ভেরি ওয়াইজ ডিসিশন আরে বাবা ফরেনে যদি যাবেন তাহলে তো রিচ কান্ট্রিতে যাওয়া উচিত তবে আন্টি লন্ডন কিন্তু রিয়েলি রিচ কান্ট্রি এই কথাটা এই কথাটা এই লোকটাকে একটু বুঝিয়ে বল আরে বাবা ধার করে খেলেও তো ঘি খাওয়া উচিত হ্যাঁ পরে আবার পাউডারদার ওই প্রেসার দিয়ে ঘি বের হবে ব্যাস হয়েছে চুপ করো হ্যাঁ বাবা বলো তো এখন তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমি যতদূর জানি ইউকের ভিসা পাওয়াটা খুবই জটিল হুম তা তো একটু জটিল আছে তবে আঙ্কেল এই যে মি মির কাছে ভিসা হচ্ছে ওয়ান টু এর ব্যাপার আপনি আমাকে খুঁজে পেয়েছেন তার মানে মনে করেন আপনার পাসপোর্টে ঘেটাং করে একটা ভিসা লেগে গেছে ও আন্টি ফর্ম টু ডে আপনার মেয়েকে সিলোটি ভাষা প্র্যাকটিস করতে বলে দেবেন কেন সিলেটি ভাষা কেন ওইখানেই তো কবি সাইলেন্ট আঙ্কেল আরে বাবা এত হেয়ালি না করে পরিষ্কার করে বলো না লন্ডনের সিটিজেনশিপ আছে এমন একজনের ওয়াইফ বানিয়ে আমি আপনার ডটার ক্যাম্পাসিতে সেন্ড করব কাগজপত্র সব আমি রেডি করে দেব এসব নিয়ে আপনাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না ভিসা তো পাবেই সাথে পাবে একটা মেরন ইউরোপীয় পাসপোর্ট মনে করেন আঙ্কেল আপনার মেয়ে ইউরোপের সিটিজেন হয়েছে আমার মেয়ে একজন সিলেটির স্ত্রী হয়ে হ্যাঁ মিয়া তোমার মাথা ঠিক আছে তো আরে কি আশ্চর্য উনি কি সত্যি সত্যি ম্যারেজ করবেন নাকি উনি তো ম্যারেজের অ্যাক্টিং করবেন হাজবেন্ড ওয়াইফ সেজে ছবি তুলবেন গয়না কাটি বেনারসি করে ভিডিও করবেন দ্যাটস ইট না না এটা সম্ভব হ্যাঁ বাবা একজন অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে বিয়ের অভিনয় আন্টি আন্টি মানি হচ্ছে সেকেন্ড গড ফর মানি एवरीथिंग করা যায় এই যে এই যে আমার গায়ে যে ছুটটা দেখছেন সোমাপা লন্ডন থেকে পাঠিয়েছে ব্র্যান্ডেড ছুট ওনাকেও সেম তরিকায় আমি সেন্ড করেছিলাম এখন ওনা ওখানে বিরাট ধনী একটা বাড়ি ওনাকে কিনে ফেলেছে বলো কি তবে আর বলছি কি আন্টি সোমাপা সেদিন আমার মিসেসের জন্য একটা শাড়ি আমার জন্য এই সুটের কাপড় আর আমার চিলড্রেনের জন্য 100 পাউন্ড পাঠিয়েছে 100 পাউন্ড ভাঙাতে গিয়ে দাম টাকা কি হবে তার 1000 টাকা অথচ ওনার জন্য তিন গুণ বেশি গিফট তোমার জন্য আনবে আমি আবার আমার বোনের মতো গিফট আনা বলো কিরকম খরচপাতি হবে কেসটা যদি ধরেন মালয়েশিয়া সৌদি দুবাই এসব দেশ হতো তাহলে দুই তিন লাখে আমি কাবার করে দিত কিন্তু লন্ডন বলে কথা টেন লাখ লাগবে ফাইভ লাখ অ্যাডভান্স বাকি ফাইভ লাখ ভিসা লাগার পরে দশ লক্ষ টাকা না না অত টাকা আমাদের পক্ষে খরচ করা সম্ভব দেখো বাবা একটু কম টম করে আন্টি আপনি হচ্ছেন আমার মায়ের মতো আপনি একটা কথা বলেছেন আচ্ছা ঠিক আছে জান আমি এক লাখ টাকা কমিয়ে দিলাম তবে সেক্ষেত্রে প্লেনের টিকিট কাটার দায়িত্ব কিন্তু আপনার আঙ্কেল বেশি সময় নেবেন আমার হাতে কিন্তু বর্তমানে আর একজন লোক আছে আচ্ছা ধরে নাও আমার নিয়ে যাচ্ছে আমরা কালকেই ডিসিশনটা দিয়ে দেব আচ্ছা এক কাজ করো না তুমি কাল দুপুরে আমাদের সঙ্গে এসে খাও আমার মেয়ে রান্না একটু টেস্ট করে দেখো 
যদি তোমার কাছে ভালো লাগে তাহলে রান্না যদি ভালো হয় আর কি তাহলে ওর বেতনটা তো একটু বেশি হবে শিওর আছে আমি আমি অবশ্যই আর এত বলা বলে তো কিছু নাই তোমার যদি শখ হয় নিজের টাকা খরচ করে ছেলের বউকে বিদেশে ঘুরতে পাঠাবা পাঠাবা ঘুরতে যাবে কেন বোমা লন্ডনে গিয়ে কাজ করবে মা তোমাকে কি করে বোঝাবো টুরিস্ট ভিসায় কাজ করা যায় না কাজ করতে হলে ওয়ার্ক পারমিট লাগে আরে ট্রাভেল এজেন্সি লোকই তো বলল যে কাজ করা যায় মা হয়রা মিথ্যে বলেছে না হলো ওরা জানে না টুরিস্ট ভিসায় কাজ করা যায় না আমি বলছিলাম কি মানে বাড়ির বউ লন্ডনে গিয়ে কাজ করবে এটা কেমন দেখায় মানুষের শত্রু দরকার হয় না আসলো তুমি সব কথা বলে বাবা দিও না তো দেখো কারো ভালো করতে নেই যত যাই বলো না কেন ট্রাভেল এজেন্সির ওই শিম্পাঞ্জি মার্কের ছেলেটাকে কিন্তু আমার একদম পছন্দ হয় আশ্চর্য ওকে তোমার পছন্দ হওয়ার দরকারটা কি তুমি কৌশিকে তোমার মেয়ে বিয়ে দেবে ও যে আমাদের ভিসা করে দিচ্ছে এই জন্য তো তাকে আমাদের তিনবার সালাম করা উচিত ভিসা করিয়ে দিচ্ছে মানে ইডিয়েটটা বলে কি লন্ডনে সিটিজেনশিপ আছে এরকম একটা লোকের বউ করে আপনার মেয়েকে সেন্ড করে দিন ইচ্ছে করছিল একটা থাপ্পড় মেরে শিম্পাঞ্জিটার বত্রিশটা দাঁত ফেলে মা কারো বউ করে হোক বা শাশুড়ি করে হোক আমার মেয়েকে আমি উপর তলার বউর আগে লন্ডনে পাঠাব কেমন শুধু কম্পিটিশনে জিতবার জন্য নিজের মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছ আমি মোটেও ওর জীবনটা নষ্ট করছি না বরঞ্চ গড়ে দিচ্ছি ওই উপরতলের বউ যখন ভো করে প্লেনে করে উড়াল দেবে হাজার হাজার পাউন্ড পাঠাবে জীবনেও মনের মতো একটা জিনিস কিনতে পারিনি দোকানে যে জিনিসপত্র হাতিয়ে হাতিয়ে চলে আসতে হবে সারাক্ষণ শুধু একটাই শব্দ টাকা নাই টাকা নাই অথচ যাদের ছেলে মেয়ে বিদেশে থাকে ডলার পাউন্ড পাঠায় তারা দোকানে যে ধপা ধপ জিনিসপত্র কিনে আনে প্যাকেটের পর প্যাকেট নিয়েই আসছে আর আমি আমার মেয়ে জুবাইদুর রহমান জরি না ডাক নাম জরি আপনার মেয়ে কিন্তু আন্টি মার্শাল্লাহ দেখতে আপনার মতোই সুন্দর এক বছর লন্ডন থাকার পর যখন দেশে ফিরে আসবে তখন দেখবেন চেহারা কাহাকে বলে নিজের মেয়েকে তো আপনি নিজেই চিনতে পারবেন না ওখানে তো আর আমাদের দেশের মতো ডাস্ট আর হট নাই তাই না আচ্ছা ওখানে কি আমাদের রাস্তার মতো রাস্তায় জ্যাম আছে মানে আমি তো কখনো যাইনি আন্টি তবে নো ইন্টারেস্ট আই অ্যাম শিওর নো ইন্টারেস্ট মনে হচ্ছে না যে বাসার কুকিং করা কোন খাবার খাচ্ছি মনে হচ্ছে চাইনিজের 
আপনার মেয়ের হাতের রান্না যখন ফরেনের কোনো হোটেল মালিক খাবে আমি শিওর ওনার বেতন তিন গুণ বেড়ে যাবে ইনশাল্লাহ বুঝলে বাবা ও দেশি খাবারই রান্না করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি বললাম কি দরকার এই চাইনিজ খাবার রান্না কর লন্ডনে তো সবাই আমাদের মতো শাক পাতা খায় না তাই না লোকজন লন্ডনে পাঠাই সেটা মনে হয় ব্রিটিশ এম্বাসি টের পেয়ে গেছে যত সহজ সরল থাকবে ততই তো আমাদের ভালো নাকি বলে অরিজিনাল কাগজপত্র দাও দেখবে ওদের মতো ভালো লোক এই দুনিয়ায় হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক আমি শুনেছি লন্ডনের পুলিশও নাকি ভেরি হেল্প এখন তো তোমার মনে শান্তি হয়েছে নাকি এখানেও তোমার ফ্যাক্টরা আছে টুরিস্ট হিসাবে ওকে ভিসা দিবে কেউ কি আর দেয় আঙ্কে তেওয়াতে হয় উনি যে অফিসে চাকরি করেন ওখান থেকে একটা পেপার লিখে নিতে হবে ওরা লিখে দেবে যে উনি ওই অফিসের একজন বিগ অফিসার হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপারই না ওরা আসলে কনফার্ম হতে চায় যিনি ভিসা চাচ্ছেন তিনি সলভেন্ট কিনা ওদের দেশে যে থেকে যাবে কিনা কিন্তু বাবা ও ও তো ওখানে থাকার জন্যই যাচ্ছে এটা তো আপনার আর আমার কথা আন্টি আগে ভিসাটা পাসপোর্টে লাগু তারপর আমরা কি করব সেটা কি ওদের বলে করব না গ্যান্টি কিন্তু ভাই আমার নামে যে কোনো প্রপার্টি নেই আর একটা অ্যাকাউন্ট আছে সেটা স্বাস্থ্যবান তো নাই গরম ডেঙ্গু জ্বরের লাস্ট অবস্থা অসুবিধা নাই সিস্টার টাকা টাকা আমাদের মত না ওদের মধ্যে দেশ প্রেম আছে ওদের দেশকে ভালো বললে ওরা খুশি হয় আর খুশি হলেই তো বুঝতে পেরেছেন খুশি হওয়া মানে করে আপনার পাসপোর্টে একটা ভিসা লাগে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এই দুই বাপ বেটা তো গতকাল থেকে পারতো ছেলে লেগে আছে কি করে আরেকজনের বউ হেবি দেশে যাবে না এখন হলো তো এখন যে ব্যাগ এন্ড ব্যাগের ভালো করে গুছিয়ে না কে তেল দিয়ে আর আমি ঘুমাবো ভিসা তো হয়ে গেল ভিসা হয়ে গেল মানে এখনো তো পেপার সি রেডি হলো আরে হয় না তো হবে সবসময় তো নেগেটিভ চিন্তা করবো আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে কিছু মনে করবেন মনে করার মতো নিশ্চয়ই কিছু জিজ্ঞেস করবে আমরা একটি ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গিয়েছিলাম 
ওই ট্রাভেল এজেন্টের কথা শুনে তো আমার হাজবেন্ড একদম রেডি মেগে একাকার কি সব উল্টো পাল্টা কথা যে বলেন নি আপনি ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গিয়েছিলেন কেন ম্যাডাম আর তো কোনো উপায়ও নেই আমরা তো আসলে লন্ডন সম্পর্কে তেমন কিছু জানিও না আর ওখানে যেতে হলে ভিসা কাগজপত্র ট্রাভেল এজেন্ট কি বলল বলল 10 লাখ টাকা লাগবে তারপর আবার অ্যাক্সিলোটি লোকের সাথে ও মাই গড আপনারা কি রাজি হয়েছে জি না ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি তো লন্ডনে এফআরসিস করেছেন আপনি কি প্লিজ একটু আমাকে হেল্প করবেন সিস্টার লন্ডনে নার্সিং ডিমান আছে দ্যাটস ট্রু স্যালারিও ভালো বাট তার জন্য যে পরিমাণ স্কিল প্রয়োজন আপনি কি নিজে কি ওই পরিমাণ স্কিল মনে করে ওইখানকার ডাক্তারদের সাথে কাজ করতে গিয়ে আপনি যে প্রবলেমটা ফেস করবেন সেটা হলো লেগেছে ইংরেজিতে আপনার দখল কেমন বলুন তো এই তো ম্যাডাম খুব একটা না বেসিক দ্যাটস দ্য প্রবলেম আমরা সবসময় বেটার অপরচুনিটি খুঁজি তার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করার মিনিমাম ট্যান্ডেন্সি আমাদের নেই সিস্টার আপনি যে এখানে চাকরি করছেন তার জন্য আপনাকে চার বছরের নার্সিং কোর্স করতে হয়েছে তাই না হয়েছে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার হাজবেন্ড এবং শাশুড়ি যেহেতু কোনো অবজেকশন নেই তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি কি আপনি কি তৈরি করতে পারবেন ম্যাডাম ঠিক বুঝলাম আমার মনে হচ্ছে আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর একটা কোর্স নিতে পারেন আরে রাত তো ইংরেজি কোর্স ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাই ইংরেজি কোর্স করতেছে আজই দেখো তবে আমার মনে হয় জোরি না তোর এখান থেকে একটা কোর্স করে যাওয়াই উচিত আমার 
আমি যতদূর জানি টুরিস্ট ভিসায় ওখানে গিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না আমিন কি বলেছে জানো কি বলেছে জন্ম মৃত্যু বিয়ে ছাড়া বাঙালির পক্ষে সবকিছুই সম্ভব শোন লন্ডনে যে প্রথমে তুই টেমস নদীটা চিনে নিবি তারপর ভিসা শেষ হওয়ার একদিন আগে এই পাসপোর্টটা নিয়ে নদীতে এই পাসপোর্টটা ফেলে দিবি বলে কি হ্যাঁ এটাই তো তরিকা পাসপোর্টটা ফেলে দিয়ে সোজা চলে যাবি পুলিশ স্টেশন যে বলবি আমার পাসপোর্ট লস সেই সঙ্গে আমার টাকার ব্যাগও লস আর যাই হোক তোমার থাকা আর কাজ দুটোই অনুমতি পেয়ে গেল আরে আমিন বলেছে আমাদের বাড়িটা হয়েছে পন্ডিতের আড্ডা লন্ডনে যাওয়া এত সহজ হয় আরে সহজ না হলে জড়ি না কেন কি করে কি করে কেন জড়ি না ডাক্তার না আপনাকে বলেছে বেশি কথা আরে রাখো তোমার ডাক্তার ওই ডাক্তারই তো যত নষ্টের মূল ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংরেজি শেখো ইন্টারনেটে চাকরির অ্যাপ্লাই করো ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া যেও না কি হলো জরি না তো ঠিক এই ভিজিট ভিসায় চলে গেল এখন যাও এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে দেখো কি লন্ডনে কি করে যেতে হয়
ঠিক মতো পৌঁছেছ পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো বলছি কি মা এয়ারপোর্ট থেকে সেই খুঁজতে খুঁজতে আমি টেমস নদী পর্যন্ত এসছি এখানে একদম কাউকে আমি চিনি না একটা মানুষ বাংলা বোঝে না মা সাহায্য করেছেন জানো একজন বাংলাদেশি কে পেয়েছি একজন মহিলা ভীষণ ভালো মা আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন শোন সিলেটিরা কিন্তু খুবই অতিথি পরায়ণ হয় যে ঠিকানা দিয়েছে সেই ঠিকানার লোকটা কেমন হতো না হতো কে জানে শোন মা এখন ওদেরকে ধরে একটা হোটেলে লেগে যা আমি শুনেছি ওখানকার সব হোটেলের মালিকরাই নাকি সিলেটি বুঝতেই তো পারছিস মা এই বাড়িটা ব্যাংকে মর্টগেজ দিয়ে দশ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে এই দেখি দাও তো দাও তো ওকে হ্যালো হ্যাঁ মা শোন আমি ওই হারামজাদাকে কালকে যা করার করছি তুই কোনো চিন্তা করিস না হ্যাঁ তোর মার কথা শোনার কোনো দরকার নেই তো তোর রিটার্ন টিকিট কাটাই আছে যদি কোনো সমস্যা হয় সোজা ফিরে চলে আসবি হ্যাঁ বাড়ি গেলে যাক হ্যাঁ বাড়ি গেলে যাক মানে বানাও না নিজে একটা এরকম বাড়ি সারা জীবন তো বউ বাচ্চাকে এক মাসের জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে
আমি একজন বাংলাদেশি এটা কি আমার যথেষ্ট পরিচয় নয় অবশ্যই কিন্তু তুমি যে বাংলাদেশ থেকে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এখানে এসে জব করছো সামহাও লন্ডন পুলিশ ব্যাপারটা জেনে গেছে দেখো সমস্যা তো থাকবে সমস্যা যেমন আছে সমাধান তেমনি আছে খামোকা বিষয়টাকে হ্যাং না করে আমার মনে হয় একটা সলিউশন কিন্তু কিভাবে যে কি করব সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না একটু ভাব আমার মনে হয় একটু ভাবলেই সলিউশনটা তুমি নিজেই খুঁজে বার করতে পারবে রাইট তোমার <laughs> আপনি ভালো আছেন ভালো আর থাকতে দিলেন কোথায় কত ছ মাসে ব্যাংক স্টুডেন্ট বাকি আসলে আমার মেয়ে একটা চাকরি পেয়েছে কাছে যাব তারপর পানিতে পাসপোর্টটা সোজা ছুড়ে ফেলবো পানিতে ফেলে দিয়ে শুধু তোমাকেই ছোট করছো না আমাদের গোটা বাঙালি জাতিকে ছোট করছো আপনাকে তো আমি আমার সবই বলেছি আমি কি করব আপনি বলুন সেটা আমি প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করবো তাও দেশে ফিরে যাব না দেশে ফিরে যেতে আমি পারবো না ডোন্ট বি আপস প্লিজ দেখো একটা না একটা ব্যবস্থা তো হয়ে যাবে আই টোল ইউ আমি জানি কোনো ব্যবস্থাই হবে না অবশ্যই হবে আমি কথা দিচ্ছি একটা না একটা ব্যবস্থা হবে কি করে হবে আমার ভিসার আর মাত্র একদিন আছে কাম অন ওসব ব্যাপার তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও তো জাস্ট কিল ইম অন মি হ্যাঁ চলো
लुक देखो तुम्हें जो दिन ना पर्त स्वाभाविक होमें छाड़ी ना तुम्हें लुक লন্ডনে সে একজন বাঙালি মুখ কালো করে থাকবে আর আমি আরেকজন বাঙালি হয়ে সেটা সহ্য করব না আমি কখনো সেটা হতে দিতে পারি সবকিছু ভুলে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমার এক বন্ধু আর তার স্ত্রী এসেছে তাদের তোমার মতো অবস্থা আর বুঝতেই তো পারো বাঙালিদের কোন বিপদ দেখলে পরে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি তাদের বিপদ সলভ করে তারপর তাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিলাম তারাই দেখে গেছে বিয়ে করব আমরা যারা বিদেশে থাকি তারা তো দেশের জন্য কিছুই করতে পারি না আমাদের কিন্তু আসলে খুব ইচ্ছে করে দেশের মানুষ এবং দেশের জন্য কিছু একটা করতে
এখন তার কোনো কিছু লন্ডন পুলিশকে ফাঁকি দেয়া ইট ইস রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং রিয়েলি টাফ তাহলে কাজ করি না দু এক দিনের ভিতরে আমরা বিয়ে করে ফেলি আরে ওটা লিভ ইট টু মি জাস্ট ট্রাস্ট মি আমাকে বিশ্বাস করো এটা বড় বড় দিন ছিল আসো আর মাতিও না তোমার হয় তো বুড়ি করে নিলে আমরা শুনো তো দাকি এটা দেখা মু পারে না নি কাম পারে সাইরো বা দয় দুশমন লাগাই গিয়ে দিলে এই টু আইয়া ওন উঠিয়া হইছে আমার না বিজিতে বুড়ি গইছে ইয়া আর শুনো না মরে
आगामी पुलिस विवेचना
আমি তো একদম সারা জীবনের জন্য চলে যাচ্ছি না না তো ছোট মানে भलो थे चोरी प्लीज डोन्ट चोरी तुम आ ट्राई करो तुम इंटरनेटर मध्यम आप्लै करो ना भाभी नतून कर स्वप्न देखते चीना चोरी लंडने कल तुम्हें भूले जाओ लंडन क्या चोरी तुम्हें देश ही तो अनेक भलो चाक करते चोरी भाव मन मरा अनेक कष्ट प्लीज ट्राई टू अंडारस्टैंड मी आस भाभी
for more update subscribe and press the bell icon on youtube app and never miss another update